И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня... Оп, как будто я под землю провалился. И сегодня, что бы вы думали, я буду делать? Ну, конечно, вы из, из названия уже поняли, что я хочу делать. Я хочу делать курятник. Да, я хочу реальный курятник. Я стал красивый такой курятник. Прям, ух, и соломой курятник будет. Вот это прям... Норм идея. Почему я хочу его сделать? Я хочу авираптора притомить. И, кстати, авираптора я сразу с собой возьму. Сразу найду. И, э, кстати, хотелось сразу же показать. Так, водички надо попить. Это помираю я еще. Еды надо взять. Сразу хотелось показать. Э, мне, получается, от Зака дал оплодотворенное яйцо э, гигантозавра. Гигантозавр 182 и 174 левла родители. И в одной серии мы будем его э, высиживать. Ну, собственно, суть у яиц у всех одинакова, так что раз уж есть оплодотворенное яйцо гигантозавра, то давайте его и высидим. Но это уже будет следующая серия, кстати, хавка. Хавка. Черт побери, у меня даже красные ягоды теперь заканчиваются. Я теперь очень мало собираю ягоды, я в основном все собираю с грядок, у меня уже 2000 наркотика. Я в основном все собираю с грядок и очень мало. Uh, вот, и, собственно, кстати, у него еще яйцо анкилу спер, но он спросил, надо, нет, он говорит, ну, ему оно ни к чему, все равно вообще нету, но я ему сказал, то, что вообще, если что, о, кстати, гниет очень быстро, а вообще, если что, я ему кину, по соточке могу дать, если надо, вот, нет, они просто нафиг не нужны в этом плане, -то, потому что я не знаю, что с ними делать пока что, вот, они просто у меня лежат и гниют, их было тут уже по 130, и в итоге, ну, ладно, вот, дудоху я просто так где-то спер, уже не помню, Бронта я тоже спер, а, черепахи спер, аргентавица спер, а гигантозавра это когда я как, как от зака прилетал, мимо прилетал, что же я искал? А, кетцеля я искал, конечно же кетцеля искал. Вот, ну и прилетел, смотри там, кто новенький у него появился, не появился, и смотри, о, яйцо валяется, вот, скоро исчезнет, ну я по-быстренько чтоб не исчезло. Вот, спас ему, так скажем. Вот, и, собственно, для авираптора и нужно вот это вот яйцо гигантозавра. Оно очень конкретно ему там, ну, как, а, какого-то левела он сразу же самого яйца притомится, а какого-то левела он будет томиться там, ну, там, буквально еще чуть-чуть пару яичек ему закинуть, и все будет нормально. Вот, кстати, удобрений у меня очень много, я все не могу заморочиться Прямо на постоянке сделать нормальную... Да, и еще вот там у меня э, сундучок такой маленький. Не могу сделать на постоянке. Я здесь э, высаживал, собственно, видели сами субкультуры, все высаживал. И потом все разломал нафиг. Оставил одну. Также, короче, надоело мне это всем заниматься. Я в итоге здесь что-то одно оставил, там одно оставил. Надо все сломать, короче. А, вот, и, собственно, что же, что же дальше, что же дальше. Погнали наверх. Летить я буду на этот раз не на орланчике на своем, а на топежале. Кстати, пишите в комментариях, как ее назвать, потому что у меня серия, если что, с запасом записана, так что э, не факт, что я ваш комментарий успел прочитать, так сказать. Вот. И лететь я буду на нем. Вот такой вот я маленький загончик себе сделал. Так, слазим. Такой маленький загончик. Сюда я буду дудох раскидывать. Ну, понятное дело, какой же курятник без дудох. Вот сюда я буду дудох закидывать. Здесь, как видите, маленькие перилки, чтобы нельзя было выпасть. Здесь маленькое такое пространство, чтобы можно было на пижару садить. Собственно, на пижар я и буду э, поднимать их. И здесь я сделал... Опаньки, не то. И здесь я сделал веревочные лестницы, кстати, которые, по которым можно спуститься полностью вниз, если находишься на кетцеле на земле. Для чего это сделал? Ну, а вдруг кто-то захочет ко мне залезть? Я такой, опаньки, типа, открыл люк, там, скинул лестницу ему, и все. И все замечательно. Потом беру так вот и свернул, закрыл, и все. Кстати, пришлось изучить каменный, ой, деревянный люк, блин, зараза, дверьку. Здесь, кстати, то же самое, но получается только лестница с другой стороны идет, потому что они, как видите, открываются в одну сторону. Ну да ладно, не в этом все суть. Кстати, каждая постройка, она ни капли не влияет на вес. Вот. Единственное, что влияет, вот, допустим, я сел, на вес повлияло. Сейчас, допустим, топежару убираю. Так, приземляйся. Вот, топежару убираю. И 65 вес. Ну, в 
понимаете, да, что влияет вес. То есть, соответственно, дудох я буду сюда закидывать, от них тоже будет вес идти и так далее. Поэтому у меня здесь э, сейчас по максимуму разгружусь, посмотрю еще раз инвентарь, по максимуму разгружусь и все будет хорошо. Вот, потом уже полечу и уже ближе к месту стартанем запись, я бы так сказал. Кстати, качаю ему скорость передвижения, хочу 200% сделать, чтобы он прям конкретно был скоростной. Вот, и, собственно, этот у меня будет именно скорость. Скорость, 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 я сделаю там определенные манипуляции с ним, и потом я уже буду бегать с большим кецлем, но пока что, пока что так, как есть. Вот. Ну а что я сейчас? Я сейчас пошел подготавливаться, лететь уже к месту отловли куропаточек наших будущих, и уже к вам вернусь. Кстати, маленькое включение. Я тут э, себе фиолетовую кирку просто обычную кирку нашел. Э, урон э, 125 и прочность 122. А здесь прочность э, 60 уже у зеленой и урон 124. То есть она офигеть какая прочная. Ее офигеть как редко нужно чинить. Так что классная штука. Жаль, не рецепт, а именно сама кирка. Но всяко лучше, чем ничего. И, кстати, у меня здесь не один ящик, а два ящика с удобрением. Вот здесь у меня обгаженные удобрения лежат, а здесь а, все целиковые, но здесь еще также есть целые. В общем, у меня скоро будет 4 ящика удобрения. Да. Надо срочно за грядки хвататься. Говно-то я распихиваю, а вот что-то я как-то подзабросил всю эту а, замуту с теплицей. Да. Ну, что-то я вообще... Так, ну что, прилетел я на островочек, такой вот э, маленький-миленький островочек, э, на котором я развивался и немало развивался, вот, и, собственно, здесь я буду набирать дудох. Посмотрел, кстати, для чего их яйца нужны, не только для птиродакселя, а э, их тиозавров, если не ошибаюсь, ну, по-простому говоря, для дельфинов, и, кстати, прикольно, я как-то, когда летел, ну, кстати, что, можно начать собирать их потихонечку, когда я падал, э, и слетал, кстати, левел, без разницы какой, они здесь несут яйца абсолютно все, так что в этом, праздник, без, раз, в, в, этом э, в этом положении без разницы. Так, -с. вот, одна куропатка скинулась. Кстати, на топежаре, получается, если на С, допустим, вот у меня все стоит на С, это вниз, на X это вверх. То есть, э, X и Z у меня стоят вверх-вниз. Я не знаю, что это у вас. Кстати, давайте посмотрим, что это за настройки получается. А, так. -с. Я просто у себя так настроил. Так. Ближний бой приклад это C. А лечь это X. Вот, пожалуйста. То есть лечь это вверх, а приклад это вниз. Кстати, я не понимаю, почему, конечно, по идее лечь это должно быть вниз. Ну да ладно. X, C это я уже привык к этому. Ну а Z это посрать. Вот. Так вот, и, собственно, чем мне их те завры прикольнули? Я, короче, один раз упал в воду, ну, искал э, кецеля и упал в воду. И плыву, за мной там пираньи, короче, рвутся, и четыре их теозавра. И я, блин, думаю, что делать? А, в общем, моего дамага, конечно же, вполне достаточно, чтобы задолбать этих тварей, тем более у меня была пика металлическая, ну, в смысле, э, этих... Э, Господи, как они обзываются-то? Опаньки, спросил. А, отлично, попал в корзинку. А, Мегапираний я завалил, как бы, и не проблема. Их тезавров не стал трогать. Подхожу к ним, думаю, если ударит, ну, я около берега был, думаю, если ударит, то я быстренько свалю, и не проблема будет. Вот. Подхожу к ним, а они меня не бьют. Я такой, ну ладно, окей. А у меня как раз была рыба, ну, понятное дело, я же этих завалил. Ставлю в последний слот, и хоп, всех покормил. Они оп, разбежались, реально просто тупо а, они ко мне подошли, чтобы похавать. В натуре такие хитрозады. Так, что попал? Попал, отлично. Так, у меня должно быть сейчас тут три. У меня сейчас тут три. Две вижу. А где третья? Слышь, овца, две третья. Ты куда овца свалил? Вот что на туре. Ну, значит, где-то здесь ползает. Свалил, гадина. Так. Вот. В общем, мне их теоксавры, мне так в целом не прикалывали, мне в целом дельфины нравятся, именно их поведение и так далее, а тут еще в игре они так сделаны прикольно, что, ну, реально, дельфины есть дельфины. Так, ты хорош в натуре вываливаться, слышь, тварина и растворина. А -а -а, ладно, давай, короче, сейчас попробую этот, типа, 
так с ними полететь и посмотреть, а что будет. Вывалятся они или же нет? Потому что неприрученные все-таки, как ни крути. Так, что-то у меня... Ну, двое где-то, да, осталось? А, вот еще дудоха здесь у меня тусуется одна. И, кстати, опаньки, я 200 хочу, как я уже говорил. А, черт, сразу вывалились. Сразу вывалились. Что означает, надо их здесь перетапливать. Отлично, ну ладно, что поделать. Кстати, это курятник временный. Я в следующей серии хочу уже делать загончик. Загончик у меня будет многоуровневый, продуманный. И вот вы обосрали мне тут все. Нифига себе. Будет многоуровневый, продуманный и без а, ничего, так сказать, ничего лишнего в нем не будет. А, что я сейчас делаю? Я сейчас а, дубину хочу сделать. Глушить я их буду дубинами. Кстати, факелы надо будет тоже поставить на него. Волокно мне надо не, не соломом, блин. Ладно, так, немного дерева. Сейчас волокно немного соберем, заодно мы же берки соберем. Я что-то вообще не подготовил, что полетело, я просто смотрю в инвентарь. Он же практически долетел, смотрю в инвентарь. Хм, наркотики не взял. Думаю, ладно, окей. Хм, стрелы не взял. Ни стрелы, ни пуль не взял, думаю. Хм, ладно, хорошо. Что бы делать? А, ну ладно, дубины буду глушить, короче, а ягоду соберу. <с> вот все. Вот так, собственно, я и решил, короче, собирать. Кстати, а, там этих лучше всего чисто овощами. А, вот, ну и мажабырки тоже попрут. Как бы, как таковую разницы в левлах нету, поэтому можно и мажабырками. Так, давай, 5 дубин. 5 дубин, этого будет вполне достаточно. Так, все, дубина готова. Как говорится, одну сейчас притомлю. <с> Моя глушить, моя бить по башке. Кача! Кач! Ну что ж ты, в камень-то не залази. Моя бить по башке, моя оглушать. Отлично. Теперь смотрим в инвентарь, кидаем туда мажебырки и смотрим, как она томится. Реально, так можно заснуть, пока проручаешься. Вот на одна кормежечка. И сейчас будет еще кормежечка. Ну ладно, погнала, короче, еще долбить. Э. Э. Моя в недоумении. А где вся курица? Вы что, твари, в воду решили нырнуть? Нифига себе, прикалывайтесь вы. О, курица большой левел. Курица хорошо. Ну реально, с дубиной только это и в голову приходит. Да нате в натуре, ты достал меня уже. Слышь, не притечься под моей топижарой. Задницы ты. На по башке. На по башке. По баш... Ну дожились? Иди сюда, твою мать. На, на тебе по башке в натуре. Иди сюда в натуре. На. Кстати, самую большую и самку, понятное дело, я... А, подожди, ты самец, да? О, самец, давай, большой... Большой левел будет самец, короче, ты будешь большой левель самец. Надо посмотреть, кстати, 110 левел. Ох, как я по башке ему. Вот она прям вообще красиво по башке ему ударил. Так, ну давай, там есть, короче, такими ягодками. Пока что попрет. Вот она, дудоха. Первая готова. Так, где-то там. Вот не бежит, бежит, бежит. Так, ты кто у меня? Мужской. Ну ладно, зараза тоже будешь у меня, короче. Соваться так. Э -э, кстати, точно. Ну-ка подобрать, подобрать. И побежали, 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 побежали. О, кстати, а зачем туда сюда бегать? Опаньки. Ну, мгновенная телепортация. А кто сказал, что в арк не придумали телепортацию? Прикинь, не влазю. Ну-ка, залезь. Прикинь, я все равно не влазю. А ч это я стою и не мог влезть? Ну ладно. Так, стоять всем. Будет, короче, два петуха. Один большой лавал. И второй будет маленький. Один, короче, будет это доминировать над ним, типа. Да ты еще сынок. А второй, короче, так будет. Просто кур будет топать и все. Тот, типа, пускай выпендривается, а это будет курочек всех топать. Ой, блинский. Так, давай, вот это, короче, тебе две мажебырки скинем. И все. Ну ладно, я пошел приручать, а вы уж секундочку подождите. Кстати, я вот так подумал, сейчас подумал, надо было не топежару брать. И у типа вот так закидывать и так далее. Надо было какого-нибудь, э, не знаю, гиганта Питека взять, медведя. Ну, гиганта Питека лучше. Зачем? Да он ягоду собирает, ядро оно как быстро. Да, вот вам урок. Литун здесь ни к чему. Здесь, по сути, вам нужен 
матерый собиратель ягод. А там уже ничего не нужно будет. Да, тут и наркобери сразу же, и... И, собственно, мужибери. Блин. Ну, зато буду знать теперь, что лучше в приоритете. Да, вот так, в общем, я свой дом э, на крыльях модифицировал. И... <смех> Почему я так модифицировал? Чтобы эти твари не вывалились. У меня просто, пока они сидели вот здесь, они уже пытались несколько раз вывалиться. Я не знаю, как я сейчас буду лететь. Кстати, все-таки топижар нормальная идея. Взять именно топижару. И она мне помогла собирать их с других островов. Этих долбанных куриц. В общем, у меня сейчас два самца, четыре самки. Если я не ошибаюсь, да, их у меня 6. И я надеюсь, они меня сейчас не вывалятся. В общем, модифицировал дом так, ну, сделал, чтобы хотя бы немножко было покрасивее в этом плане. И, кстати, два этих э, костра поставил, э, чтобы было освещение ночью. Вот. Хотя сначала факела поставить, потом решил поставить костры. Все-таки костры будут лучше. Вот. И не ускорять специально, чтобы все нормально было. Кстати, мне тут советовали в комментариях скоробея притомить. Чтобы говна было много. Вы хоть раз делали ферму из Додо? Поверьте мне, вы задолбаетесь с них говно собирать. Эти твари мне здесь уже обосрали все. И как видите, они срут постоянно. С периодичностью какой-то они постоянно срут. И когда они у меня все дружно вывалились, а, и, соответственно, у них говно когда вывалилось, я просто офигел. Я не думал, что они настолько сильно срут. Я знал, что они сильно срут, но я не думал, что настолько сильно. И, в общем... Да ладно, нам кецель? А, нет, у меня уже кецель эти везде мерещится после этого всего. И, в общем, не надо. Не надо скрабиев, чтобы мы, было много говна. А удобрение делается даже из трех человеческого говна. Я проверял, реально, три человеческого говна закинул, и удобрение также состряпалось. Так что три любого, любых э, какашки делают нужный тебе эффект. Вот, так что... Итак, ферма Дудо вполне с этим справится. Вот, ну а я лечу потихонечку, не торопясь, без лишней спешки, чтобы эти твари мне не вывалились. Ну, и встретимся на базе, пожалуй. Ну, так посмотрите на это пафосно, это величие, полет такой размашистый. Самое главное, как это выглядит со стороны, то есть такой размашистый, потихоньку полет, не торопясь, летят себе дудохи и ничего даже не подозревают, то что это курятник будет для них, в натуре. Ой, практически долетел уже и как видите без жертв, даже если ускориться, жертв не было, вот и можно так сказать так сказать, повезло. Но в целом я без лишних заморочек летел. То есть одну посадочку сделал перед тем, как спускаться уже сюда вниз, и то приземлился на край. Вот. И в целом без лишних, без лишних заморок я, я просто кнопку зажал и пошел по делам. А он летел себе спокойно, летел. Энергии у него достаточно было, так что все нормально было. Вот. И дела сделал, и, как говорится, долетел. Вот. И, собственно... Вот она, база моя, база давай, 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 рудники, приземляйся, хотели, погнали-ка лучше туда, сразу на дом приземлимся, чтоб ты без личных заморок, я вообще кецли на пассивку поставил, честно, я думал, что они будут вываливаться, когда вот он вот так вот осадится, вот, вот, и какого, вот, и какого фига ты жопу поднял, ты чё в натуре, блин? устал, бедняга, не, я не спорю, как бы, у тебя перевес конкретно на задницу идет. Во, все, пучком. Так, эта пижарочка тем временем моя вкачалась. И как видите, я ее вкачал выносливость на тысячу, и теперь скорость передвижения качаю, чтобы она была быстрее. Во, так вот, как видите, я уже практически дом свой достроил. Я имею в виду крышу практически достроил. Осталось здесь стенки поставить, и все, мой дом будет, можно так сказать, готов. Вот. А. Ой-ой-ой-ой-ой, первый театр приземлился, блин. Вот. А... Загон для животных я буду строить вот здесь, вот, вот на этой территории, то есть он будет немножко сюда вылазить и немножечко вот так вот будет закончик идти и будет накрыт полностью, а, полностью крыши. Я еще не знаю, как я буду делать, я буду делать а, просто на земле или же уставить фундамент. Наверное, я буду ставить просто на землю, 
А там уже буду ставить определенные крыши, надстройки и так далее. То есть основное у меня будет все равно на земле, я так думаю. Вот, возможно, возможно, я сделаю очень огромный, э, очень огромный загон. Да, блин, что ж я вечно жму-то не туда? Вечно я по привычке жму пробел типа подняться, а здесь немножечко другая кнопка. Вот. Возможно, я сделаю какой-нибудь вот такой вот огромнейший загон в высоту. И ворота перемещу вот сюда. И тогда уже здесь будет у меня заход, а здесь будет все-таки как тепличный. То есть там будет а, вход именно уже в загончик. Я еще сейчас посижу, подумаю. Как говорится, времени у меня полно. Вот. И, соответственно, отдельно будет место под курятничек, отдельно место будет под качалочку, то есть у меня там будет стоять листозаврики сидеть, я еще парочку пригоню, и они будут качать. Я не знаю, кстати, складывается от листозавров или нет эффект, напишите в комментариях, если эффект складывается, то есть вот эффект, я имею в виду вот это вот, то, что они как бы типа качаются быстрее, и вот этот эффект складывается или же нет. Напишите в комментариях, очень даже интересно этот факт. Если складывается, то будет просто супер, у меня будет определенное место под качалочку, то есть а, там определенно будет персонаж, который мне нужно будет раскачаться. А, притащу я ови Авираптора себе тоже. Как вариант это я сначала сделаю загон, а потом уже буду с Авираптором заморачиваться. А, вот, а еще, а еще надо... Не, сначала надо сделать загон, потом будет Эвираптор, потом будет э, этот э, яйцо высидеть, э, потому что загон в первую очередь нужен, потому что э, мне надо уже как-то их э, в укрытие всех, да и собственно и Эвираптор, и э, все это дело нужно уже как-то в загончике хранить, а не вот так вот на улице, тупо прям на улице. И все. Вот, поэтому как бы сначала я, наверное, сделаю загон все-таки и сделаю загон не маленький, а потом уже будем заморачиваться со всем остальным. Кстати, как вариант я сделаю стены просто из таких же ворот. Высота, потому что мне нужна будет такая же. Такие же ворота поставлю, то есть вот так вот одни ворота поставлю еще дополнительные. То есть шир... ширина будет примерно такая. Да, такая же ширина будет, то есть он вот так вот шир поставится. И туда еще двое ворот поставлю и все. Остальное уже буду Ох, камня мне нужно будет до да, усрачки. Тысячи я веду расчет на 30, наверное, а то и 40. А это офигеть как много. Вот, народ, в общем... Можно так сказать, курятник уже готов. Он готов пока что у меня на спине у Кецли. И а, суть-то без лишних заморочек... А... Ой, так, давай, короче, лучше сяду вот сюда, там будет. Вот, а сам... О, кстати, ты уже еще вкачался, офигеть. То, что ты так долго летаешь, вот это, еще вкачиваешься, отлично. Вот, как, э, как вы видите, что у меня получается м -м, женский. А, женский. Здесь у меня мужской. Мужской. Женский и женский. Вот, как вы видите, разделено 2 на 1. Вот, ЖМЖ. И все как бы в целом меня пока что устраивает. То есть, э -э возможно, возможно, я прямо здесь на спине сделаю курятник. Возможно, я сделаю там, где теплица, времяночку. Возможно, кстати, да, я, наверное, здесь и сделаю две теплицы. Я вот здесь, наверное, сделаю себе курятник, так как все равно вход будет уже с другой стороны. Я уже задумка, так сказать, в голове, значит, есть смысл это сделать. Вот, и, собственно... Да, я здесь сделал себе курятник, но это уже сделаю за кадром, чтобы вас слишком не... Блин, вас слишком не заморачивать с этим всем делом. Вот, ну а я что? Я уже буду с вами на этом, пожалуй, прощаться. Так, вот так кто? Вот так я и забираюсь наверх. Круто, мне прикал вот такой лифт. Вот, на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Не знаю, информативно была для вас в этой серии или нет, но в целом собрать дудошек... Тяжелее оказалось, чем я думал. Это, пожалуй, самое основное. Вот, в общем... И, кстати, говна... Ну, вы сами видите, сколько говна. Просто, просто тонны говна. Тонны говна, 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 говно. Везде говно. На! Натуре, вы достали меня! Обсе руки мне долбанные. А хорош ты так... Откуда ты столько берешься? Твою мать. В общем, на этом я буду с вами, пожалуй, прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте писать в комментариях свое мнение, свои пожелания и так далее. Ставить лайк, если вам понравилось это видео. Подписываться на канал, если вам понравился мой канал. 
и мои видео. А, ну, кстати, да, посмотрите мои предыдущие видео, возможно, вы что-то увидите интересное для вас и так далее, там тоже немало интересного. В общем, всем спасибо, всем удачи, всем пока и счастливо!